，来新玩具。今天我们继续来玩 Moon Studio 出的这一款《飞车队的夜行》。之前吧，咱们玩过了那个雪峰号，是从车变成人形的这么一系列的操作。今天我们反着来，正好给它来一个逆变吧。人形其实这个样子还是挺不错的。对比一下原设定图吧，其实和之前的这个设定图的样子还是差不多的，只不过第三方在后来的基础之上做了一些如今的美型和优化，看起来的样子更漂亮了一些。当然，之前也有人在问嘛，现在的第三方设计能力已经有了，为什么不把肩膀的这两个板子再隐藏一下，放在这里很难看啊？因为原设定就这样啊，这个原始的样子啊，可能是。因为日本人最早设计这套塔卡拉那个时代做雷电的时候，可能参照了一些日本古代武士的那种肩甲吧，他想把这个东西当成肩甲的样子放在这里，我猜是这个样子的。但是呢，这里边日美版的两种不同风格就体现出来了。很多人也在说啊，曾经那个雪峰号为什么是一个黄眼睛？动画片里边不太一样呢？我们可以看一下，其实。在美版的画风里边，这个雪峰号就是这样的，而且也是个黄眼睛。所以说，日美版的差距还是挺大的。日版的画风更偏一些勇者风，甚至于一些超级系的感觉；而美版的画作呢，就更像是现在我们认知的变形金刚这种方块的味道了。所以呢，你看从美版的一些对比图来看的话，其实这些还原的元素也是个七七八八，差不多大概其都有了啊，基本上就是这个样子。后背这里也是很整洁的，并没有什么偷胶空洞的地方，盖板都堵得严严实实。身上的齿轮关节很多，胯部这里啦，膝盖这里啦，其实可动的范围也挺好的，包括脚部的接地。腰部扭动吧，这个后边的背包有一点点挡，但是稍微翘起来一点也是不影响的，这个无所谓。头雕做的很漂亮，挺帅气的，而且这块的天线韧性也挺好的，倒是不容易折断的那种危险感。那么我们直接来开始变形吧。这一款的变形风格虽然大体上和之前的雪峰差不多啊，但是在一些细节的地方也是有不少的改动的。首先先把这一块前胸板的合金件打开。它不是一个九十度的翻折，而是一个 Z 字折叠的拉下来。头上的两个天线，我们往前折动一点点，缩小它的空间，再把脑袋缩进去，然后盖上盖板。胳膊的位置，先把肩胛这个地方打开，滑道往前滑一下，跟之前的雪峰一样。肩膀这里也一样，打开，往外扩一点点角度，因为最后要合并嘛。接着。它小臂的部分就和雪峰不一样了，它是这样的一个打开形式，然后 Z 字折叠，把这个肘关节包进去，拳头再一个翻转藏起来，然后再密合，把这个一定要捏到底啊，定好位置，胳膊、大臂和小臂就收起来。雪峰是直接拉长，然后拆开后方这里的卡槽。把这个卡扣打开，双折叠，小臂和肩膀之间的扣子捏死它。接着，肩膀这个地方注意一下倒角的位置吧，这里小心一下，避让一下。哎，先这么过来，定好，然后滑道确定推到底以后拉下来，背包卸松。我们把腰部这个地方的卡扣连接固定一下，好捏合，一边就变成了这个样子。另外一边我们就快速变形，变成现在的样子以后，我们翻到这边来，把背包 Z 字折叠往上提，提上来以后，这里边有卡扣的结合，把两个胳膊、肩膀锁定到。接着往上抬高机位，我们把后边这里的卡扣解开，然后也是这个地方的滑道拉到底，再往前翻折，打开这个盖子，翻到底以后再往下滑动，定好中间的卡扣。这个地方里边还有一个盖子，但是如果我们要变合体形态的话呢，这个盖子先不要翻出来，收进去
，你捏一捏这个中间的地方，把这里的四个卡扣咬合。前方的这两个挂钩挂上，然后下方这里的两个片片打开，其实这个地方可以稍微拆松一点，把这个地方好让出来。然后下方这里的卡扣记得结合到位，另外一边也是。要变合体形态嘛，我们就把这一片轮子翻下来，中间的卡扣扣上。上半身我们现在基本上合体形态的就变形差不多了，然后我们来处理两条腿。腿部的变形处理是和雪峰号区别最大的地方。首先第一步，我们把脚踝拉出来 ，Z 字折叠，它现在是这个样子的。我们需要往上提一个档位，翻到上方来，然后把脚尖缩进去，脚尖也是合金的。下方的这个盖子打开，先放到这里备用。小腿前盖板打开，解锁开侧面的卡扣，翻到后方来，解锁开后边这里的卡扣，连接着下方，然后把这一片双关节往外翻折，注意一下下方的倒角位置，拉直它，这一片的双关节拉直它，好。接着，我们一个 Z 字折叠，在下方这里，双关节再往上翻，翻到这里。人形的时候是在这边的，合体和车型都在上方。接着，我们打开小腿内侧的盖板，这里的卡扣解松开膝盖的部位，里边的轮子掏出来压平，再把这片蓝色的往外翻。我们现在小腿内部这里就一马平川，然后这一块是比较紧的，这个样板这里组装的时候特别的紧，我们也是，哎呵，把这里撇一个九十度，变成现在的样子，撇到位，然后根据下方这里的双关节 Z 字折叠往里套合，从这个角度应该能看得清啊，把它缩短。压到底，压瓷实了。这个时候，横向这里就会出现一个卡扣，跟小腿板子这个地方原来锁膝盖关节的地方进行咬合。不过这里在前期做准备的时候，一定要变到位，必须变成九十度垂直的一个 L 型，不然这些卡扣是错位的。这里要注意一下。接着把这块搭下来以后，两个卡扣跟这里扣合，大点搭上，好。这个腿部的变形就完成。接着 Z 字折叠，我们贴到底部，找找准。好，掀开这块板子下方的卡扣，旋转，折叠过来的同时，把这里的关节处的卡扣结合到位，插上它。这块板子也是放在了脚踝位置的一个护脚板吧。同时，我们往上提出来的这个空当，就可以把大脚板收纳到里边然后前方这里的卡扣固定。最后一步，我们要把这一片往里折叠一个九十度。好，一边就变完，另一边我们也快速变形，两面都变完，基本上就是现在的样子了。我们开始把中间所有的卡扣进行结合。两条腿中间闭合起来，捏一捏；车顶上的这两片盖子结合起来，捏一捏。卡准。后方这里它是梯形的搭扣，一个上一个下，这样去压合。错一点位置，把它套合。好，这就卡结实了。最后就是最难的这一步，脚底的两个上下搭合，也是错着位的这种啊，捏住这块不太好操作。好，套合咬在一起，就把两个脚夹得很紧了，然后把轮子放平，最后侧向这里插上它的武器组。
拉出脚踝的双齿轮关节，夜行后的这只大脚板变形就完成了。同样啊，最后组合完了以后，尺寸应该是非常巨大的一个了。接着我们就直接开始把它变成火车的形态。首先也是把这两个卡扣拆开，武器组给它拿下来。不过这个在变形的时候呢，还是需要再把腿部重新的拆开的。腿部操作，左右打开，上下这里的搭扣解松，细松，板子打直。我们现在就一条腿一条腿的来操作吧。解放的时候也是要避让一些空间。首先，先把脚丫子脱开这个卡扣拽开，腾开很多的空间，双 Z 字折叠腾开空间，然后蓝色的板子打开，腾开空间，这里的卡扣卸松掉。这个时候让中间这里完全没有阻碍的时候 ，Z 字折叠套出来，打直，打直。然后把这块的卡扣锁到膝盖上，放平。这个时候脚踝这地方放平，这里的卡扣结合上。然后就是这个很紧的 L 字九十度关节了，你把它撇直了。哇，很紧，这个样板件这里上的很紧啊。好，最艰难的一步已经过去了。你整理一下腰部，腿到位，这个盖板合上，然后两条腿把齿轮关节摆摆正，卡扣先捏到一起。前轮这里的两个左右搭扣，这是最不好操作的，它需要慢慢的一点一点的上。好，左右咬合以后，看看这块可以转动了。然后记得下方这里的两个小卡槽，把它顶到位，这样就可以把前轮锁住了。然后这一块就不会塌下去了，因为这个地方已经把这个轴方的部分顶住了脚。这里一定要注意啊。然后我们翻到上方来看，在密合这一块盖板的时候呢，注意这个地方的左右。梯形的上下搭合，以及你掀起来它，掏出这个板子，你会发现这个板子后边的这一节是上下锁定，前面的这一节是左右锁定。所以呢，这个时候借的角度就来了。我的建议是，大家如果说车头是从这边的话，方向不要乱，先从左锁，再往中间锁，最后锁右边。有了这么一个方向就好说了，因为。最左边的这块板子上下有两个扣子是要套进去的。我们先腾开大量的空间，下方这里先套合，然后上方这里再压合，让这两块板锁好以后，再把边上的侧面这两个卡扣锁定。你这个时候是好借力的，因为你的指头了什么的好伸进去。好，插合，前方这里咬住，最后再锁右边的这侧板，因为右边只有一个扣子，上方这里就没有那个梯形的搭合了，所以更方便一些。上方四个卡扣咬到位，下方单边的这个梯形锁咬一下，咬住了。好，车身就变完，最后我们把后轮翻起来，卡住。九十度打开，然后再把两个小锁点不要忘记，顶到位，它就不会塌下去了。搞定 ，Moon Studio 这套飞车队的两款成装我们就变形完成了。可以说这一次 Moon Studio 的这两个作品吧，做的起码把雷电的这几个成员的造型做的七七八八的样子都做出来了。而且整体来说嘛，变形其实并不复杂，它运用了很多片片的包裹。可以说这个片片包裹我不是很喜欢，但用在雷电这个角色上边是很合适的。火车你就得这么设计，所以这个倒是没有什么太大的问题。
，而且最后包出来的两辆列车的形态应该也挺好看的吧。可能就是现在雪峰看起来有一些短了，所以我一直怀疑它会不会合体的部件是一节车厢的加长环节，而且我在两辆车之间也没有发现连接在一起的卡扣位置，因为看过原作《头领战士》的朋友们都知道。飞车队呢，它六个成员是可以拉成一条长线的，就车头掀车尾这个样子啊，组组成一辆大型的火车，也是可以穿梭在宇宙之间。所以我觉得第三方的设计师应该会把这个晚点也考虑进去吧。可能现在因为还缺一节车厢，是不是？所以这一节还没实现出来，看看它后续公布的时候会不会有什么样的这方面的表现吧。总体来说，这一套做的可以说啊，在当下的这个时间段。出来这么一套产品，嗯、呃，怎么形容呢？就好比那个年代的 T E 和魔方擎天柱，零一 Studio 的细胞大帝 ，D S 的红蜘蛛，以及等等等等吧，类似的产品。所以我也在想啊，可能我如果下一次在做某个系列，或者说恐龙系列完结以后，再开某些变百科的新坑的时候，盘点一下这一类型的作品，和就这种撞车的题材吧，第三方在这其中又能表现出来一些什么样的产品素质？我想下一次变百科如果开这个坑的话 ，Moon Studio 的这套雷电。应该是必不可或缺的一个必讲的内容吧。那么这一期就到这里吧，这两款样品就到这里了。然后呢，也是马上明天要寄送到下一位 UP 主的手中。现在的样板件的素质呢，应该来说啊，第一版组装起来的身上有一些小的问题，可能后续的模具也会再修正吧。最终还是要看它大货的素质啊。目前我们只是看一下造型和变形结构以及一些细节什么的，所以一切要以大货为准。那么这一期就到这里吧，我们下期再见，大家拜拜。